Uh, hello everyone, welcome back sa akin channel. So for, for today's video, share ko po sa inyo kung paano tanggalin ang steering wheel ng Toyota Avanza. So, this is a Toyota Avanza first generation model. So, una sa lahat, if you are working with airbag system, no, make sure na tanggalin nyo muna ng, ang negative terminal battery from the engine hood. So, i-cut nyo muna yung electricity sa lang sasakyan nyo. Kasi ang airbag kasi napaka-sensitive, baka may mga mini sensor minsan sa steering wheel so mostly sa design sa mga sasakya meron iba dito sa uh, center ng sasakyan kahit konting impact baka sasabog so when you are working with airbags make sure na tanggalin i-cut nyo muna yung electricity so for the start Uh, in order pala matanggal natin yung airbag module nito tatanggalin muna natin tong cup initing na pang pry bar yun so yung papansin nyo yan na allen wrench na star type natanggalin lang natin gamit ang 6 points na allen Ayan. This is the T30 Allen wrench. Ayan. Once na luwag na siya, luwag nito, luwag na siya. Same din sa kabila. Same yun din dito. So, yun, tanggal nyo sa kabila. Once natanggal nyo sa, natanggal nyo yung both side, aalin nyo, may hihilan nyo to. Palabas. I mean, sangga pa man siya, no? Ayun. Tanggal na. So, what you see is first, yung airbag. Airbag wire. And ito yung sa horn. So, tatanggalin nyo natin sa horn. Ayun. Tanggal din. In order pa matanggal natin tong sakit sa airbag is magpa-pry lang tayo ng maliit to driver ito. Safety lock nyo. So for convenience Ayun, once natanggal na siya, hilain lang. Ayun. So, be careful with airbag. Uh, place it in a safety area na hindi maabot ng bata. Uh, after you remove the airbag, no, what you see is a complete assembly ng steering wheel. So, uh, ang nakakapit lang sa kanya is 19mm na nut. Ano? So, this is 19mm o 19mm socket. So, para matanggal natin yung bolt, you can use the lock of the steering wheel para may pang support kayo. So, sa case na ito, naluwagan ko na. Kaya, mawanhan ko na siya. So, before nyo tanggalin yung nut, kapag naluwag nyo yung nut, no, uh, in order pa matanggal natin yung steering, may technique yan. Either gagamit kayo ng uh, steering wheel puller or universal puller na dito na ikabit yung dalawang nut, no, dito, then higpitan para tanggal, pero may technique din yan. Uh, ang gawin nyo, luwagan nyo konti yung steering wheel, at least, at least mga 1-4 yung um, way nya. Ano? So, ang technique yan, papaluin niya sa taas, pati sa baba. 
Ganun to. Hindi ma-feel nyo yung matatanggal mo yan. Sa siluagan nyo ulit, paluin nyo ulit. Ayun. Oh. Ang luwag na siya guys. No? So, yun ang isang reason guys na dapat tanggalin nyo yung uh, i-cut nyo yung electricity ng sasakyan nyo. Kasi, hindi natin alam. Sa ibang design kasi ng sasakyan, may mga sensors kasi yun dito. Oh. Now, what if na may may kurente pa siya is, and na-detect niya may impact sa sabog yung airbag. Although natanggal natin yung airbag, what if sa ibang airbag module to? But ito sa Avanza sa J variant is isang airbag lang. So, once natanggal niyo na, hilayin niyo na to guys. Ayun. So, ganun lang kasimple. Ay, ganito lang kasimple. So, sa pagbalik guys, no? Ito ang kasimple. So, when you are working with air conditioning, kung tanggalin niyo itong dashboard, linisin niyo yung evaporator. So, make sure itong recoil, ano, ah, tapat, anong position na tanggal si Rewin, ganun din. And make sure yung gulong nyo is straight siya. Straight. Hindi yung na, doon, naka-turn siya kundi doon, or naka-turn doon. Kasi, pag-align nyo sa, 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 recoil ito, sa so coil niya is, kapag lagay niyo sa center naka-advance na siya, so remember, this is a 6 turns lang to siya, so once na-advance to siya, na sobrang sa source, puputol to, puto lang korente dito kaya mag-iilaw yun uh, SRS sense dito niya, SRS sa dashboard niyo or nawawalan kayo ng horn so be careful to ha, sa pag-align nito so, yun lang kung yun ang pag yun ang tactic lang guys pag tanggal so ibalik na natin yung steering wheel with airbag so naigpitan ko na to naigpitan ko na to sya kasi nagbibideo kasi din ako sa isang kamay so naigpitan ko na dyan so yun yung support sa sa uh, steering wheel pa maigpitan ko masyado to is uh, gamit lang yung steering lock so balik na natin yung airbag so pagbalik yung airbag So, pagbalik ng airbag guys, ito. So, hindi naman kayo magkakamali kung anong position ito. Once ganito yung position niya, once ganito, ibig sabihin, yung position ng airbag niyo is ganito din. So, di, don't worry sa kung magbaliktaran, hindi ay magbabaliktaran kasi di naman siya papasok kapag wala sa tamang uh, position. So, release natin kunting lock. Once napasok na to guys, pupush nyo lang to. Ayun, push nyo. Then itong horn, wire ng horn, iba, ibabalik nyo lang. Huwag nyo kalimutan yung ibalik. Once na secure na. No? Yun, tanggal na siya. Tanggal. Napasok na siya. So, dahan-dahan nyo lang ipasok. Kapag na-position siya, yun. So, once na pasok na siya guys, no? Ayun, narinig nyo yun, parang may lock. So, ikpitan nyo na ito. Ikpitan nyo lang ito ulit. So, kung pagkatapos yung higpitan guys, no? Sa so, both side naman nyo, ikpitan nyo na ito. Ibalik yung cup nyo. Ayan. So, ayan. Once na secure nyo na, uh, ikabit nyo ulit yung battery nyo. So, yun lang po. So, if you have any question, plus just leave the comment below. And if you like the video, give it a thumbs up. And don't forget, don't forget to subscribe my channel and to share to everyone. Thank you guys for watching and have a good day. God bless.